ముందుగా ఏదైతే ప్రతిష్టాత్మకమైన రైతు భరోసా కార్యక్రమం ఏదైతే పదిహేనో తారీఖున ముఖ్యమంత్రి గారు చేతుల మీదుగా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైతే నెల్లూరు జిల్లాలో జరుగుతుంది ఏదైతే ఒక మంచి మనసున్న వ్యక్తి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయితే ప్రకృతి ఆ భగవంతుడు కూడా సహకరిస్తాడు అని చెప్పేదానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈరోజు అన్ని ప్రాంతాలలో డ్యామ్స్ కానీ వర్షాలు కానీ అనంతపూర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో కూడా దాదాపు చెరువులన్నీ కూడా నిండుతూ ఈరోజు అనంతపూర్ ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు పడతా ఉన్నాయంటేనే దీని ఒక పాలకుడు యొక్క ఒక మంచి మనస్సు అని ఒక నిదర్శనం అదే క్రమంలో నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి దాదాపు సోమశిల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి ఏదైతే ఇదైతే ఉందో దాదాపు ఈ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఇప్పటిదాకా సోమశిల కెపాసిటీ డెబ్బై ఎనిమిది టిఎంసీ అయితే ఇప్పటిదాకా డెబ్బై మూడు టిఎంసీ మాత్రమే గతంలో హైయెస్ట్ నిలువ కానీ ఈ సంవత్సరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ భగవంతి నాశిశ్వరతో ఈ రోజుటికే దాదాపు డెబ్బై నాలుగు టిఎంసీ దాన్ని రికార్డ్ని బ్రేక్ చేసుకొని ఇంకా డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు టిఎంసీ దాకా కూడా పెట్టే అవకాశం ఎందుకంటే డెబ్బై ఎనిమిది కొంచెం ఇనండేషన్ ఎన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ అవసరం డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది దాకా కూడా ఫుల్ కెపాసిటీని సోమశిలలో పెడుతూ ఇప్పటికే సోమశిల నుంచి దాదాపు కండలేరుకి దాదాపు పదిహేడు టీఎంసీ ఇప్పటికే తీసుకోవటం జరిగింది అక్కడి నుంచి చెన్నైకి కూడా వాటర్ ఇస్తా ఉన్నాం పదిహేడు ఇరవై టీఎంసీ దా తీసుకున్నాం చెన్నైకి కూడా వాటర్ ఇస్తా ఉన్నాం దాదాపు నూట నాలుగు టీఎంసీ ఇప్పటికే దాదాపు పోతిరెడ్డిపాడు దగ్గర నుంచి దాదాపు అరవై అరవై ఐదు అరవై ఐదు టై పైగా టీఎంసీని ఈరోజు సంస్థలు తీసుకున్నాం ఇంకా కొంత వర్ష క్యాచ్మెంట్తో నూట నాలుగు టీఎంసీ దాకా ఈరోజు మనకి నెల్లూరు నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి ఇప్పటికే రావడం జరిగింది ఇంకా కూడా మనకి వర్షాలు ఉన్నాయి ఈరోజు కూడా దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది వేల టీ క్యూసెక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సోమశిలకి ఫుల్ అన్ని సంబంధించి ఏదైతే పైన ఉన్న నార్త్ ఫీడర్ కానీ ఏదైతే కనిగి రిజర్వాయర్ కూడా ఇప్పటికీ దాదాపు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఎం వన్ పాయింట్ సిక్స్ టీఎంసీని కనిగి రిజర్వాయర్లో నింపుతూ ఉన్నాం కన్పూర్ కాలవకి కూడా వదిలాం కావిలి చెరువులు కూడా కొన్ని నింపడం జరుగుతూ ఉంది దాదాపు ఫుల్ కెపాసిటీని వదులుతూ ఉన్నా కూడా ఈరోజు భగవంతుని దీంతో చల్లని దీంతో నెల్లూరు జిల్లా రైతాంగం ప్రతి ఎకరా కండలేరు కింద దాదాపు రెండు లక్షల డెబ్బై వేల ఎకరాలు పండించడం జరుగుతుంది ఏదైతే పెన్నా డెల్టాకు సంబంధించి దాదాపు ఐదు లక్ష మొత్తం ఐదు లక్షల ఎకరాలు దాదాపు కూడా ఏదైతే యాభై ఎయిట్ టీఎంసీ దాని మొత్తం నివేదిక ప్రకారం మొత్తం కూడా నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి ప్రతి ఎకరా ఏదైతే ఆయకట్టు ఉందో ప్రతి ఎకరాకి ఈ సంవత్సరం నీళ్ళు అందించడం జరుగుతుంది మామూలుగా నవంబర్లో మనం ఐఏబి అక్టోబర్లో మూడో వాళ్ళు ఐఏబి పెట్టుకున్న తర్వాత నవంబర్లో వదులుతాం జరుగుతుంది ఇప్పటికి పుష్కలంగా ఇంకా కూడా మనకు వర్షాలు ఇంకా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈరోజు సోమశిలలో మనకి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశంలో ఒక పదివేల క్యూసెక్స్ మనం ఏదైతే నది కూడా వదిలే అవకాశం ఉంది దానివల్ల కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెన్నా నది రీఛార్జ్ కూడా దాదాపు ముదివర్తిపాలన ప్రాంతంలో సముద్రం కూడా లోపలికి వచ్చి ఉప్పు నీళ్ళు వచ్చే ప్రాంతం ఆ ప్రాంత రైతాంగం అంతా కూడా మనం పోయినప్పుడు అది బాధపడతా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎంతో కొంత నీళ్ళు సముద్రాన్ని దగ్గరికి కూడా అందిపోతా ఉన్నప్పుడు ఆ భూమిలే రివర్ కూడా రీఛార్జ్ అయ్యి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను బోర్లు వేసుకున్న వాళ్ళకి కానీ ఉప్పు నీళ్ళు ఇది లేకుండా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఆ కొరత కూడా ఈరోజు ఒక పక్క నిండుగా నింపుతూనే ఎక్సెస్ వాటర్ని ఒక పదివేల క్యూసెక్స్ ఇంచు మించు రఫ్గా తీసుకున్నా కూడా ఈరోజు సముద్రం కాకుండా పెన్న రివర్ బెడ్ని వదిలే అవకాశం ఉంది నెల్లూరు ఆయకట్టుకి సంబంధించి నెల్లూరు ఆనికట్టుకి కూడా సంబంధించి కూడా కొంత నిలువ చేసుకునే అవకాశం ఉంది దానివల్ల భూమి కూడా పూర్తిగా రీఛార్జ్ అయ్యి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గ్రౌండ్ వాటర్ డిప్లిషన్తో ఇబ్బంది పడుతున్న అందరికీ కూడా ఇది ఒక మేల్ చేసే అవకాశం కానీ నిన్నో మొన్న ఒక ఆర్టికల్ చూసా ఒక ఛానల్లో పాపం ఏం చేస్తాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మంచి పాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలో ఎంత పుష్కలంగా నీళ్ళు వస్తున్నా పాపం ఒక ఛానల్ పాపం వాళ్ళు బాధతోనో దుఃఖంతోనో నా మీద బురద చల్లలేక చల్లుతూ నెల్లూరు రైతాంగం అంతా కన్నీరు పెడుతుందంట అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నీళ్లు సరిగ్గా చేయలేకపోవటం వల్లంట కన్నీరు పెడుతున్నారు ఈరోజు సోమశిల్లో హైయెస్ట్ రికార్డు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో సోమశిలని రికార్డ్ స్థాయిలో రికార్డ్ స్థాయిలో రాసుకోవచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిది 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రికార్డ్ స్థాయిలో ఇప్పటిదాకా నీళ్ళలో సోమశలని ఇంపౌండ్ చేయడం జరిగింది ఇదే కాకుండా కావలికి చెరువులకి కొంత నీరు అందించు కనిగిరి రిజర్వర్లో పెట్టుకున్నాం ఈరోజు కనుపూరికి కూడా కొంత సంబంధించి కాలువకు కూడా నీళ్ళు వదిలాం చెన్నైకి నీళ్ళు వదిలాం పుష్కలంగా నీళ్ళు ఉన్నాయి రైతాంగం సంతోషంగా ఉన్నారా లేదా అన్నది ఒక మూడు నాలుగు నెలల తర్వాత పాపం ఆ ఛానల్లో వచ్చి దాన్ని పర్యవేక్షిస్తుంటే ప్రతి జిల్లాని సస్యశ్యామలం చేయబోతున్నాం ఐదు సంవత్సరాల్లో ముఖ్యంగా గూడూరు ప్రాంతం రైతాంగం కానీ సూలూరుపేట నియో నాయుడుపేటకు సంబంధించి రైతాంగం కానీ నాలుగైదు సంవత్సరాలు మాకు చెరువులకు నేను ఆ ప్రాంతానికి పర్యటించినప్పుడు గూడూరు ప్రాంత నియోజకవర్గం పర్యటించినప్పుడు స్థానిక శాసనసభ్యులతో అక్కడ చెరువులు కానీ అక్కడికి మాకు ఇప్పటిదాకా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నీళ్ళు వదిలే లేదు మా అంతా ఎండిపోయినాయి అని చెప్తే ఆ రోజు చెప్పాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాద మహిమ ఖచ్చితంగా ఈసారి గూడూరులో ప్రాంతానికి పంటలు అంది చెరువులకు నీళ్ళు ఇస్తాం ప్రతి పంటకు కూడా ఆయకట్టుకు సంబంధించి ప్రతి నీ రైతును కూడా ఆదుకుంటాను ఖచ్చితంగా మనకి మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పాను ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులు మా ప్రభుత్వం జగన్ అన్న పక్కన ఉంది ఈరోజు పక్కన గూడూరు ప్రాంతానికి కూడా సంబంధించి ఆ ప్రాంతం కండలేరుకుందన్న మొత్తం ప్రాంతం కూడా అది గూడూరు కావచ్చు వెంకటగిరి కావచ్చు లేకపోతే సరేపల్లి కొంత కావచ్చు సూళ్ళూరుపేట కావచ్చు ఇంకా చిత్తూరు ప్రాంతానికి సంబంధించి తాగునీరు కావచ్చు ఏదైతే ఆయకట్టు ఉందో ఆ ఆయకట్టుకు సంబంధించి సంవత్సరం పూర్తిగా ప్రతి ఒక్క ఎకరా కూడా ఇస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను పాపం ఆ ఛానల్ వాళ్ళకి ఇంకా కష్టపడుతున్నారు మీరు ఎంత కష్టపడితే నాకు అంత మేలే నాకేం నష్టం లే నన్నేదో డ్యామేజ్ చేయాలా నన్నేదో ఇది చేయాలని పప్పం కడుక్కొని అనిల్ యువకుడు అనిల్కి పెద్ద తెలీదు ఈ జిల్లాలో ఏదో చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేసినా కూడా భగవంతుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంటుంటాడు మా వెంట కూడా ఉన్నాడు ఈరోజు గర్వంగా కూడా చెప్తున్నాం ఈరోజు ఒక మంచి మనసు ఉన్న నాయకులు ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి నాయకుడు అయితే ఇంకా కూడా మనకు వర్షాలు ఉన్నాయి ఇంకా మనకి వర్షాలు మనకి ఏదైతే రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ సీజన్ అయితే అక్టోబర్ నెల ఎకరకి కానీ నవంబర్లో మనకి వర్షాలు పడతాయి ఇంకా కూడా పడితే పూర్తిగా కూడా ఏదైతే కండలేరు కూడా దాదాపు నలభై ఐదు టీమ్స్ ఈరోజు చూసాను ఒక దాంట్లో కండలేరుకి సంబంధించి ఇంత వచ్చినా కండలేరు నింపలేకపోయింది కండలేరుకి క్యాచ్మెంట్ లేదు పెద్ద క్యాచ్మెంట్ లేదు కండలేరుకి సోమశల నుంచే వదలాలి ఈరోజు సోమశల నుంచి దాదాపు ఫుల్ కెపాసిటీ దాదాపు ఏదైతే సోమశల ఒక హైట్ ఒక దీని టీమ్స్ పోండ్ అయ్యేదాకా కండలేరుకి వదిలే అవకాశం ఉండదు అది ఆ కుదిరి దగ్గర నుంచి ఫుల్ కెప కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే నాకు తెలిసి ఏదైతే ఆ రివిట్మెంట్ సరిగ్గా బ్రీచ్ అయిన వల్ల ఇబ్బంది పడేవో దాన్ని చేసేదానికి ఒక మూడు రోజులు మాత్రమే తప్ప కొరవంత కూడా ఫుల్ కెపాసిటీ కండలేరుకి తీసుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పటికి కూడా రోజు కూడా ఫుల్ కెపాసిటీ సోమశల నుంచి కండలేరు తీసుకుంటా ఉన్నాను దానివల్ల ఇరవై ఒక టీమ్స్ వచ్చింది ఇంకా కూడా దాదాపు మొత్తం కూడా నలభై ఐదు టీమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ దాకా మొత్తం పూర్తి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేసుకుందాం నలభై ఐదు కూడా పూర్తి కూడా నలభై ఐదు టీమ్స్ కండలేరు నిమిత్తం ఇంకా భగవంతుడు ఇంకా కూడా మంచి కరుణిస్తే వర్షాలు వర్షాలు పడి దాదాపు కండలేరు కూడా నిండుద్దేమో వీళ్ళందరూ ఏదైతే మా మీద ఎంత అక్కస కక్కుతుంటారో అంత అక్కస కక్కినప్పుడు భగవంతుడు మమ్మల్ని అంత మంచిగా దీవిస్తాడు ఇలా ఆ రోజు అన్నారు సోమశలకి నీళ్ళు తీసుకురాలేదని పాపం తెలుగుదేశం ముందే కోడి పాపం ఏదో సామెత ఉంది ఒక తోలి కోడి ముందే కూసిందని ఆ విధంగా కూశారు పాపం సోమశలకి రాలేదని సోమశల నిండింది సోమశల గేట్లు కూడా ఎత్తే పరిస్థితి వచ్చేసింది సోమశల గేట్లు కూడా ఎత్తే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఇంకెందుకన్నా మంచి పరి శుభ పరిణామం ఇంకేం కావాలా సో ఇప్పుడు కండలేరునా కండలేరు కూడా నిండుద్ది ఫుల్గా నిండుద్ది ఆ భగవంతులు నాకు తెలిసి ఖచ్చితంగా వర్షాలు గిర్షాలు మనకి పడతాయి భూమి రీఛార్జ్ అవుతుంది పెన్నా నదిగా అనుకుని అందరు కూడా అవుతారు అధికారులు అందరు కూడా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ కృషిని కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం లేని దగ్గర ఉండి మానిటరింగ్ చేస్తూ అన్ని రకాలుగా కూడా అందరూ చీఫ్ ఇంజనీర్ దగ్గర నుంచి అందరు ఎస్సీలు కానీ ఈలు కానీ అందరు కూడా ఇదే పనిలో ఉన్నారు ఈరోజు ఒక పదివేల క్యూసెక్స్ సోమశల నుంచి కూడా రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నారు ఎందుకంటే ముప్పై ఐదు వేల ఆదినపల్ ఆదినపల్ దగ్గర రిలీజ్ అయింది సో మనకి ఎక్సెస్ నింపుకున్న తర్వాత ఇంకొక అవకాశం ఉంటుంది